。国家统计局周一发布一季度国民经济运行情况，数据显示，一季度我国经济同比增长百分之四点八，经济运行总体平稳。但三月以来，不确定因素增多，经济面临新的下行压力，要正视挑战，坚定信心，迎难而上，统筹好疫情防控和经济社会发展，保持经济运行稳定在合理区间。如何看待这样一份成绩单？中国当下经济运行有何特点？年内经济发展态势如何？来看看报道。国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长傅林辉介绍，一季度国民经济开局总体平稳。初步核算，一季度国内生产总值二十七万亿元，按不变价格计算，同比增长百分之四点八，比二零二一年四季度环比增长百分之一点三。而在主要指标当中，工业生产保持了较快增长。傅林辉介绍，工业生产增长较快，既有国内经济恢复带动和世界经济复苏拉动的影响，也有工业创新驱动作用增强、产业升级持续带动的因素，还有市场保供加强、相关行业较快增长的作用。一系列支持企业纾困发展的政策措施，对于稳定工业生产也发挥了积极的作用。那么一季度呢？根据对全国近十一万家规模以上工业企业的问卷调查显示，那么企业对各项优惠政策的满意度呢，环比提高了二点七个百分点，其中企业对减税降费政策的满意度超过了百分之八十五。同时，也要看到，受疫情冲击影响加大，三月份规模以上工业生产增长有所放缓，企业生产经营困难有所增加。此外，一季度服务业继续恢复，其中信息传输、软件和信息技术服务业、金融业增加值同比分别增长百分之十点八、百分之五点一。中国经济去年取得百分之八点一增长，高于目标和市场预期。统计局坦言，中国在一季度面对国际环境更趋复杂严峻和国内疫情频发带来的多重考验，但国民经济延续恢复发展态势，经济运行总体平稳。需要指出的是，今年政府工作报告提出百分之五点五左右的经济增长目标，在内外形势发生新变化的当下，完成这个目标有希望、有潜力，但需要付出更大、更艰苦的努力。在这个一季度宏观经济数据公布之前，整个市场的一个总体的这样预期的一个水平，大概在四点二到四点六之间，实际的数据是四点八，是是要好于这个普遍的这个预期。这第一个，第二就是从这个，我们知道这个四点八是相当于是一季度的记录性数据。如果我们把它量化成这个全年的数据来看，大概在五点三。那么这个数据其实和我们之前这个今年年初两会期间定下的百分之五点五的增长目标。我个人觉得还是比较接近的。今年前两个月，在一系列稳增长政策推动下，我国经济出现好于预期的恢复。但三月以来，超出预期的疫情多点散发和乌克兰局势复杂演变，对我国经济稳定恢复形成冲击。最新数据显示，三月份消费、就业、工业增加值、服务业生产指数、进出口等一些主要经济运行指标增长态势受阻，有的甚至出现同比负增长，显示经济承压上升。我们注意到，在本场发布会上，有不少提问都是围绕近日国内多地散发疫情的情况，是否会对中国经济增长产生影响？对此，会上表示，受疫情影响，部分主要指标增速放缓，经济下行压力有所加大。但我国经济长期向好基本面并没有改变，经济持续恢复势态也没有改变，完全有能力、有条件战胜困难挑战。统计局介绍，下阶段要统筹疫情防控和经济社会发展，坚持稳字当头、稳中求进，把稳增长放在更加突出的位置，加大宏观政策实施力度，扎实做好六稳六保工作，着力稳定宏观经济大盘，持续稳就业、稳物价，切实保障民生，保持经济运行在合理区间。我个人认为，从这个这个大的方向来看，如果我们的需求和供给能够尽快的这样一个恢复的话，我相信需。一个预期，整个这样一个对前景的一个对中国经济前景的预期，也会随着需求和供给的这样一个恢复跟快速反弹，也会出现一个正向的一个调整。针对如何在疫情期间推动经济持续恢复，保障基本民生，中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤周一出席全国保障物流畅通、促进产业链供应链稳定电视电话会议，并进行部署。会议要求努力实现民生要托底，货运要畅通，产业要循环。会议强调要着力稳定产业链供应链。
。会议要求坚持以人民为中心，脑中要有全局，要关心群众和防疫人员生活和身心健康，改善物流从业人员工作生活条件，并给予延期还贷等金融支持。要足量发放使用全国统一通行证，核酸检测结果四十八小时内全国互认，实行即采即走即追闭环管理，不得以等待核酸结果为由限制通行。新华社周一发表评论文章指出，观察大国经济，既要看数据升降之行、市场变化之态，又要看百姓获得之时，更要把握长期发展之势，要高度重视当前物流不畅对经济循环的影响，在做好疫情防控的前提下，畅通国内国际物流，保障产业链供应链稳定。今年以来，我国中高端制造业仍然保持较好发展势头，现代服务业增势较好，高技术产业和社会领域投资增长较快，显示我国经济结构持续优化，高质量发展的步伐依然稳健。虽然当前经济发展面临一定压力，但我国产业体系齐全，基础设施不断改善，超大规模市场优势明显，创新驱动发展成效不断显现，人才红利持续释放，坚定不移深化改革、扩大开放，为经济高质量发展注入更多动力。中国经济发展走势也引发外媒高度关注。《华尔街日报》周一发表《中国经济第一季度同比增长百分之四点八，好于预期》的文章指出，尽管风控措施在三月份导致工厂停工，中国经济第一季度仍加速增长。美国消费者新闻与商业频道则引述一位金融业内人士话称。虽然面临压力，但我们仍对中国经济的长期活力充满信心。我个人的一个观察就是，今年一季度总体来说可能是这个前略略微略微低，而后面会略微高的这样一个态势。宏观政策层面已经开始在着手把一些政策进行提前这个释放，例如像这个把这个全面降准降低存款准备金率，还有今年全年大概会有减税，这个这个退税大概二点五万亿。还有等等，个人觉得实现五点五可能会有一些压力，但是预计也能够实现相关的这样这个之前的这样一个目标。近期中美在台湾问题、俄乌冲突等议题上不断交锋，在两国关系面临挑战的背景下，仍陆续有声音呼吁中美加强交流、增强互信。中国驻美大使秦刚上周六应邀向第二十五届哈佛中国论坛开幕式进行视频致辞时就表示，中美应通过对话打破两国关系当前的僵冷局面。美国方面也有政界和学界人士强调，中美只有合作才能让世界受益。秦刚大使在致辞中表示，哈佛大学有一千多名中国学生，是其最大的国际学生群体，也是中美人文交流的生动缩影。然而，当前中美关系面临严峻复杂的局面，误解误判的乌云在聚集，所谓新冷战的坚冰在凝结。近期，中美在台湾问题、俄乌冲突等议题上不断交锋。本月早些时候，拜登政府宣布了今年第二次对台军售案。上周，美国六名跨党派议员窜访台湾。与此同时，美国国务卿布林肯、财长耶伦等人不顾是非曲直，无端提出要中国向俄罗斯施压，结束在乌克兰的军事行动。秦刚在致辞中指出，乌克兰危机促使人们对大国关系、国际秩序的反思。要开展更加广泛、深入、坦诚、开放的交流对话，用事实真相和真理的力量，打破误解偏见固化成的所谓一般常识，打破凝固不化的政治正确，打破当前不符合两国利益、背离两国民意的。江冷局面。哈佛大学中国论坛成立于一九九七年，是北美最大、历史最悠久的由学生组织的中美关系研讨会。二十五年来，论坛邀请商、政、学界领袖精英各抒己见，致力于促进中国与世界各国之间的理解与合作。秦刚在开幕式致辞中表示。期待哈佛中国论坛能够集思广益、出谋划策，掀起又一场头脑风暴，帮助吹散误解误判的乌云。希望每位论坛参与者都能成为破冰者。在论坛开幕式上，一些美国嘉宾也发表了类似的观点。曾担任美国财政部长和哈佛大学校长的经济学家萨默斯强调。中国和美国都是在过去一百年里为人类创造奇迹的伟大国家，合则两利，斗则俱伤。We are brothers in the family of man, sharing a common planet that will determine our safety, 
facing common threats with a common stake in basic order and security that enable our people to prosper and to flourish. 许多嘉宾还在论坛上指出，中美之间的分歧不应阻碍合作，特别是在应对气候变化、打击恐怖主义和致力于世界和平方面。Ultimately, I am optimistic about cooperation, not because I have concrete suggestions about how the two countries can work together, but because the benefits to the world of us learning to work together again are so enormous. And the risks to the world if we do not work together are so great. 论坛同一天，秦刚大使还出席了大熊猫迪美五十周年庆祝活动。秦刚和美国国家动物园园长史密斯共同为大熊猫食用的有五十字样的冰冻水果蛋糕上插上竹子制作的装饰品。两人还参观了大熊猫馆，看望了在馆的大熊猫美香、天天和小奇迹。秦刚在庆祝活动的致辞中表示，过去五十年来，中美为地球的生物多样性保护树立榜样，这也证明中美携手努力可以办成有利于世界的大事。So over the past 50 years, China and the United States worked together and to achieve a lot in the conservation of the giant pandas. Fifty years ago, there were only a few hundred giant pandas. Now we have more than 1,800 pandas, and giant pandas are no longer endangered species. 秦刚表示，相信中美有足够的智慧和勇气，像保护大熊猫一样，共同维护中美各领域合作，并使他们结出更丰硕的成果。美国国家动物园园长史密斯同样表示，大熊猫是中美两国可以密切合作的最佳证明，也是连接两国人民的友谊使者。一九七二年二月，时任美国总统尼克松首次访问中国，中方决定将大熊猫作为礼物送给美国。当年四月十六日，大熊猫玲玲和星星抵达美国，来到美国国家动物园。尼克松总统夫人帕特为动物园大熊猫馆揭牌，八千多名美国民众冒雨迎接玲玲和星星。大熊猫正式亮相的第一天，吸引了两万多人排队参观，仅第一个月就有超过百万游客前来看望。中方呢是希望。呃，中美之间打破目前这种僵局，呃，进行合作对话，呃，建立一种呃建设性的关系。呃，中方呢是，呃，呃，呃，非常明确的，呃，不希望和美国呃进行对抗，呃，颠覆呃当前的这种全球秩序，而是有希望和美国在目前的这种状态下，呃，和平共处。这是中方想释放的一种。呃，强烈的信号。深圳卫视注意到，在一些美国政客不断挑起中美矛盾的同时，两国民间的交流可以为两国关系提供更加全面的观察点。就在更早前一周，秦刚大使还出席纪念飞虎队八十周年图片展开幕式，以及在中国驻美使馆举办“天工问答”专场活动。参加当天活动的美国国家航天局退役航天员托马斯认为，中美在太空探索领域有广泛的合作潜力。实际上，聚焦中美各领域合作，不仅能增加互动和信任，也将能有效平衡和缓解中美之间的矛盾及分歧。有分析指出，美国不断搅乱国际局势，图谋打造亚洲版北约，只会造成中美关系越来越紧张。中美应该致力于为两国关系建立护栏，在经济和安全等多个领域搭建多个层次的对话。要打破目前僵局，可能，呃，还是。要从呃双方都会受益的一些领域啊、呃，包括呃像这个气候变化，呃还有呃应对这个传染病，呃这些不存在这种意识形态上的这种问题，但是呢又对双方呃都有重大利益这些领域来呃呃切入，呃还有就是在这个经贸领域，呃对双方都有好处，这个也能缓和目前这种。双边关系上的这种紧张状态。
。在刚刚过去的周末，俄乌双方围绕亚速海重要港口城市马里乌波尔的争夺仍在持续。据悉，俄方还出动了图二 M 三战略轰炸机，对乌军阵地进行了攻击。对于俄方下达投降的最后通牒，乌方予以坚决回绝。乌克兰总统泽连斯基表示，绝不放弃自己的领土，不排除与俄罗斯打上十年。俄罗斯国防部周日表示，除亚速钢铁厂外，俄军已经控制了马里乌波尔市的所有城区。目前，部分乌方武装人员和外籍雇佣兵仍被包围在亚速钢铁厂内。俄方敦促被包围的人员投降，并为他们提供撤离通道。俄方划定的投降时间限为莫斯科时间十七日清晨六时到下午一时。不过，对于俄方的最后通牒，乌克兰总理什梅加尔当天表示，被包围的乌克兰部队已经拒绝了俄方提出的投降要求。他同时强调，乌克兰部队仍然控制着马里乌波尔的一些地区。There is still our、uh, military forces, our soldiers, so they will fight till the end. 亚速钢铁厂建于苏联时期，是一座易守难攻的坚固堡垒，其结构复杂，地下交通网络庞大且十分发达。据悉，这座钢铁厂拥有十一平方公里的地面建筑面积，地面上的车间和厂房都经过特殊加固。据《今日俄罗斯》报道，俄国防部周日称，来自六十三个国家的六千八百二十四名外国雇佣兵前往乌克兰，为泽连斯基政府参战。其中一千零三十五人已被消灭，九百一十二人逃离乌克兰，另有四百多人藏身亚速钢铁厂内。俄罗斯上周六公开的视频就指，早前在马里乌波尔俘虏的逾千名乌克兰士兵中，包括一名跟乌军作战的四十八岁前英军。I was captured in Mariupol.、Uh, I'm part of 36 uh, Brigade, First、uh, Battalion, u、uh, k r a i n i a n Marine. 视频中，平娜已踢进胡须，但显得相当疲累。她透露，自己在马里乌波尔已作战五至六周时间，目前身处顿涅茨克。平娜在英国皇家昂格鲁军团服役多年，四年前决定迁往乌克兰加入乌军训练。她是第二名在马里乌波尔被俘虏的英国籍士兵。俄国防部称，来自波兰的外国雇佣兵人数最多，为一千七百一十七人，大约一千五百人来自美国、加拿大和罗马尼亚，三百多人来自英国，另有三百多人来自格鲁吉亚，还有一百九十三人来自土耳其控制的叙利亚地区。俄国防部发言人科纳申科夫强调，在乌外国雇佣兵不享受战俘身份，因为他们来到乌克兰就是为了杀斯拉夫人赚钱，等待他们的是刑事责任和长期监禁。乌克兰总参谋部周日称，俄军使用图 22M3 战略轰炸机对马里乌波尔的乌军阵地进行了攻击。图 22M3 是俄罗斯现役的一款超音速战略轰炸机，最高飞行速度可超过二马赫，航程超七千公里。由于图 22M3 的飞行高度很高，加上又装备电子战系统，因此北约国家向乌克兰提供的便携式防空导弹以及乌军的 S-300 防空系统都难以对付图 22M3。外界还注意到，俄罗斯方面还专门公布了图 22M3 飞向亚速海的画面。视频中，战机轰鸣声震耳欲聋。有分析称，俄方一旦占领马里乌波尔，将完全控制乌克兰百分之八十以上的黑海海岸线，从而切断乌克兰海上贸易和补给线。同时，也将使莫斯科在乌东地区与克里米亚半岛之间打通一条陆上通道，这对于俄军下一步军事行动有着至关重要的作用。乌东地区的进攻也许就可以全面展开。此外，马里乌波尔的战局还将影响俄乌谈判的走向。此前，乌克兰总统泽连斯基已明确表示，如果俄罗斯消灭了马里乌波尔的乌克兰守军，那么和平谈判就不可能再继续。这个地方被控制以后呢，那实际上就是打通了这个去克里米亚的陆路和水路的通道，同时也能够遏制住这个亚速海的出海口。那么从现在来看，如果呃马里乌波尔被俄军呃拿下以后呢，那将来就意味着呃双方呢军队可能在进行休整以后，就是大规模的非常惨烈的这个乌东战争即将爆发。与此同时，俄乌双方正在加紧向乌东地区集结兵力。乌克兰总统泽连斯基周日表示，乌军已做好战斗准备，顿巴斯地区的战斗将影响整个战事走向。泽连斯基再次提要求，表示乌方准备就乌拒绝加入北约和克里米亚地位问题谈判，但前提是俄军完全从乌领土撤离。
。泽连斯基同日还在接受 CNN 采访时表示，乌克兰不会为了结束与俄罗斯的冲突就放弃乌克兰东部领土。For us, the battle for Donbas is very important. And we don't know how long it is going to take. It can influence the course of the whole war. Ukraine and the people of our state are absolutely clear. We don't want anyone else's territory, and we are not going to give up our own. 泽连斯基还表示，不排除俄乌冲突未来走向另一个版本，那就是乌克兰能和俄罗斯打上十年。近期来一直在呼吁，呃，美国、英国、北约加大对他的这种军事援助。呃，我们看到就是，呃，不仅是在嗯军军备上哈，就是从这个精锐武器到重型呃军备，而而且在从这个资金上也加大了对乌克兰的援助。对于泽连斯基就俄乌谈判反反复复的态度，俄罗斯国家杜马主席沃洛金表示，泽连斯基的言论只不过是缓兵之计，为向北约寻求军事援助争取时间。沃洛金说，泽连斯基要做的是快速从顿巴斯地区撤军，以及不加入结盟组织等。为应对西方制裁，俄罗斯总统普京上周六签署法令，要求在海外上市的俄罗斯公司退市回国，转换为俄罗斯证券。据悉，该法令涉及二十七家俄罗斯最具影响力的大型企业，总投资价值约为五万亿美元。有分析指出，这是继推动卢布保卫战之后，俄罗斯对美西方全方位制裁的又一次重大反击。根据普京签署的这项法令，在国外交易的俄罗斯公司和银行必须通过退市程序，收据持有人可以将他们换成在俄罗斯股票市场上交易的股票。据悉，该法令涉及范围覆盖二十七家俄罗斯最具影响力的大型企业，包括俄罗斯天然气工业股份公司、俄罗斯国际航空公司、俄罗斯联邦储蓄银行、卢克石油等，总投资价值约为五万亿美元。俄罗斯普列汉诺夫经济大学专家康斯坦丁·奥尔多夫周日表示，因西方对俄罗斯制裁，在恐慌情绪影响下，俄罗斯公司在国外股市面临极高的风险。该法令旨在防止俄罗斯公司在国外陷入绝境。据初步统计，截至目前，美西方对俄采取各项制裁已达九千六百五十五项，导致不少优质俄概股股票跌成地板价，出现同一家公司的股票国内一块钱、国外一分钱的现象。受制裁消息冲击影响，俄海外资本市场的价格严重贬值，造成海外融资来源受阻。因此，俄概股推市令是俄罗斯反制裁打出的一记重拳，让俄罗斯公司重新回归俄罗斯国内股票市场，回归实际价值，以防美西方在海外割韭菜。俄罗斯和西方的关系现在完全看到是一种全面危机的关系，到了破裂的这种地步，所以说要要把这个呃国内的公司的资金要撤回来，呃，就顶如是要和西方进行一个彻底的隔绝，呃，这种隔绝呢，一个是被动的，由于受到西方的制裁，同时也是呃普京主主动的应对，因为既然制裁来了，无法回避，那么呃普京就。决定还是要呃尽早的布局这个海外的企业在国内的发展。截至目前，俄罗斯主要海外上市公司对俄概股推市令并未发表意见，但有分析指出，该法令对于俄概股的西方投资者造成重创，因为他们用美元或者欧元购买的存托凭证将变成卢布资产。这也就意味着，如果美西方继续用金融大棒对俄施压，那么大棒最终将打到海外投资者自己身上。与此同时，美西方仍在升级对俄制裁。欧盟委员会主席冯德莱恩周日向媒体透露，欧盟拟议中的第六轮对俄制裁将主要针对俄最大商业银行俄联邦储蓄银行，同时将采取渐进性措施切断欧盟自俄罗斯的油气进口。冯德莱恩说，欧盟制裁的主要目标是继续压缩俄罗斯的油气收入。而美西方对俄全方位制裁带来的危机还远不止如此。鲜为人知的是，俄罗斯作为粮食大国，对国外种子产业的依赖程度触目惊心。统计显示，目前俄罗斯玉米种子进口份额占播种量总数约六成，油菜籽为百分之八十八，甜菜则将近百分之一百。手握着全球种子大权的世界知名医药和农资企业德国拜尔集团近日发表声明称，将停止在俄罗斯和白俄罗斯的所有非必要业务，并将根据乌克兰局势发展来决定是否向俄罗斯提供2023年及之后的农业物资供应
。而就在拜尔发表声明之前，位于美国的全球四大粮商中的加吉和阿彻丹尼尔斯米德兰也已表示，会缩减在俄罗斯非必要活动，并停止投资。种业被西方卡脖子，也使得俄罗斯的这场反制裁之战更为暗流汹涌。这次制裁，我想，呃，既然已经制裁到种子上的话，俄罗斯也不可能是坐以待毙的。呃，我觉得他会可能让自己，呃。寻找更多的这种种子的来源，呃，或者呢，就是呃，能够呃，形成一种就是呃，产品的替换，呃，升级。俄罗斯的中央黑土经济区作为主要农业产区，是该国甜菜、马铃薯、玉米和向日葵等作物的主要产地，但也是西方种子的主要倾销地。当地农民表示，由于在西方实施制裁前就已购买了种子，该区二零二二年的春播相对避免了在种子方面带来重大短缺。但俄罗斯农业部门预计，若制裁持续，未来收成可能会出现困难。分析指出，短期来看，俄罗斯仍无法消除对欧美种子公司的依赖。种子如果断供，将影响该国粮食产量，最终也将影响世界粮食的供应。乌总统泽连斯基警告，如果马里乌波尔守军被消灭，那么乌俄会谈就此免谈，这又意味着什么呢？外界普遍担心的俄乌顿巴斯会战会否打响？乌克兰总统周日在接受美国 CNN 电视台采访时说：“乌克兰将为顿巴斯战斗，那么这将决定乌克兰的命运。乌克兰不会为了结束和俄罗斯的战事就放弃乌克兰东部的领土。”而俄罗斯国防部周一发布的声明称呢，俄罗斯周日晚间对乌克兰数百个军事以及相关目标发动了全面攻击，攻击火力来自俄空军、导弹部队、火炮以及空防系统等等。攻击对象主要集中在南部地区，但是呢，也打击了乌克兰西部城市利沃夫以及位于东部的第二大城市哈尔科夫等等。那从现在的博弈态势来看，俄乌双方啊都在为东东部的顿巴斯会战做全面的准备。泽连斯基昨天在视频讲话中就警告说，俄军正在东部地区准备攻势，战事呢很快就将打响。从东部顿巴斯地区的双方布阵来看，乌方军力。是明显处于下风的，外界估计乌军是在四万人左右。那么这还是两个月前战事刚打响的估算，而部署到乌克兰东部的俄方大型装甲部队呢，估计已经达到七万人。此外，俄方也已经征召了六万新兵以及预备役待命。那么乌克兰东部是平原开阔地带，利于重装部队大规模作战。乌军啊，此前在基辅等等城市保卫战中。小型化、机动化，便于利用城市地形和大型建筑做掩护的这些个作战优势啊，都将会一一丧失。那么军需给养线也是决定战事走向的另一个关键。但是呢，这同样对乌军相当不利。美国媒体上周就有观察分析说，目前乌军在东部一天消耗的反导武器，可能得需要一周时间来补充。那么如果说俄军基辅之战深受补给线之困，那么，在即将到来的顿巴斯会战中，这样一个态势很可能会发生反转。俄军啊，最近对乌克兰军事打击，它的意图也是相当明显的。俄军战机、轰炸机、攻击型无人机、精确制导导导弹以及远程火炮等等，都在密集攻击乌军的后勤补给通路，就是要延缓乃至切断东部乌军的三大供应：食物、燃料与军备。泽连斯基说，马城守军被消灭。俄乌和谈就免谈了，这是他鼓动国民情绪的一种惯常表达。但是呢，真正决定谈不谈、如何谈的，当然还是战场的态势，是战事的走向。昨天，乌克兰总统、总理与外长都在美国电视节目中出镜，您对此如何看？我想这当然不是巧合。乌克兰总统泽连斯基接受 CNN 的独家专访，总理什梅加尔走进 ABC 电视台一周节目，而外长库利巴上的是呢 CBS 面对全国电视栏目。他们呢，就是要在周日电视新闻栏目的黄金时段，向美方来集中喊话，寻求公众的支持。当然了，乌高层同一时刻集中发声，也表明啊，对当前态势判断之严峻之迫切。乌克兰外长库列巴甚至对着 CBS 的电视镜头宣称，说马里乌波尔 doesn't exist anymore， 已经不存在了，那里已经被战争彻底摧毁。至于乌方的诉求，用泽连斯基接受 CNN 独家专访的表述。There will never be enough. Enough isn't possible. 军援一直不够，够是不可能的。但是呢，可能要提醒乌方的是，美西方对乌克兰的加码军援啊，可能也正在迎来一个临界点。俄罗斯上周已经向
，美方发出外交召会，警告美方军援重型化、强化攻击性面临严重的后果。啊，就在上周六呢，俄罗斯国防部也宣布击落一架载有西方武装援助的乌克兰运输机。那么这样一个最新战报，它的信号意义非常明确。此前啊，俄方已经多次警告美西方军援车辆将会被俄方。视作合理打击目标。美西方军援乌克兰的潜规则是：只出钱，只出武器，绝不出人，绝不要卷入和俄罗斯的直接的对抗。也因此，今天 C N 的即时评论用了这样一个标题，说美国以及盟国的军援乌克兰现在正面对新困境。我想，这背后的潜台词非常明确。好的，也谢谢管先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。台湾潜艇制造计划是蔡英文当局力推的项目，不过自开工以来丑闻不断。日前该计划又出现了新的幺蛾子，差点闹出天价马桶弊案。有台媒爆出，潜艇上一个单价八万新台币的马桶，竟被其中一承包商爆出了八万美金的天价。分析指出，制造潜艇的种种闹剧都说明台湾并没有建造现代化潜艇的能力。所谓潜艇制造，根本就是个砸钱的骗局。有台媒披露称，台湾制造潜艇的相关卫浴设备是包给承包商，结果一个单价八万元新台币（约合一点七万元人民币）的马桶，其中一承包商竟报价八万美元（约合五十一万元人民币），前后相差约三十倍。由于潜艇要在水下一定深度航行，海水压力使得一般人在上厕所时无法像平常那样直接用水冲马桶，而是马桶先将排泄物以真空抽吸的方式留存在卫生柜中。等到适当时机再排入海中，以免泄露潜艇行踪。所以，潜艇马桶不同于一般水面舰艇，外形与功能特殊，因伤员受限，价格高低难以比较。但即便如此，马桶的报价仍很离谱。据台当局潜艇制造的制造商台船的内部人士说，该承包商不仅报出天价，其提供的真空马桶也无测试证明、出厂证明和型号。台船董事长郑文龙得知后，将预付款要回，最后花十五万元新台币，约合三点二万元人民币，自行研发成功。其实哦，类似这种状况，我认为会层出不穷，特别是我们知道潜艇上面涉及的零件。或者相关设备非常的多，而这些很多设备它本身是国际上限制性输出，也就是你买卖或者交易，你都只能向某些少数的国家和厂商买。这里面整个案子充满着技术和成本的风险，像这种马桶，或者上面的武器，或者一些像声呐，哎，或者一些这样主机等等，它的报价自然而然也比别人。或者一般的市场行情要贵很多。自二零一六年蔡英文上台以来，就开始推行所谓军舰制造计划。二零一七年，台湾当局通过总投资四千亿元新台币（约八百九十一亿元人民币）的所谓潜艇制造计划。根据台湾方面的规划，台军期望二零一九年完成第一阶段设计，同年五月兴建厂房，次年潜艇开工，二零二四年首艘原型艇下水，二零二五年形成战力。在二零二零年蔡英文出席开工仪式以后，潜艇下水时间又被缩短到二零二三年。然而，计划自启动以来屡屡受挫。先是与荷兰洽谈潜艇外壳专利碰壁，打算向日本购买封存潜艇又没了下文，还被爆出技术顾问是家位于直布罗陀的皮包公司，疑似与拉法叶军购贪污案有联系。种种丑闻之下，去年五月，台湾方面终于还是举行了潜艇厂房的开工仪式。今年三月，台船董事长郑文龙首度发表公开信，坦诚，台湾制造潜艇的确碰到严重瓶颈，包括设计人力不足、装备无法如期到场等问题层出不穷，参与人员压力非常大。希望台船员工不要放弃离开专案。在这封公开信发表几天后的三月二十三日，台防务部门负责人邱国正在台立法机构答复国民党籍民意代表吴思怀质询时，也首度承认潜艇制造正遭遇很多问题。尽管邱国正并未详细说明究竟遇到哪些问题，但英国《外交家》杂志早在二零一九年就坦言不看好台湾方面的潜艇制造计划，因为光是研发建造的经费就是一笔天价，还不包括后续的维护经费。有岛内网友直斥，所谓潜艇制造计划，从一开始就是为了贪污。
。根据台媒报道，台湾自造新型潜艇长约七十米，宽八米，水下排水量两千五百吨至三千吨，属于中型潜艇，计划共建八艘。从外形和武器装备来看，台湾所谓的潜艇自造，实际上是组装潜艇，无论是设计还是潜艇关键设备，都依靠外部。现在对于台军以及造船厂而言，最大的挑战是此前连小型潜艇都没有建造过，经验和技术都比较匮乏，而现在却要整合各方设备，建造一艘现代化的中型潜艇，跨度非常大。因此，外界一直质疑台造船厂能否按期保质保量完成任务。此前，西班牙、澳大利亚自造潜艇就出现各种问题，不仅建造时间拖延，而且潜艇交付出现噪声超标等问题。把来源不同的国家厂商的相关设备完全整合在一起，然后能发挥，哎，你设置指指标比较强的能力。这个部分，我认为以台湾的能力来讲是不够的。理论上来讲，全世界要造这样的潜艇，它势必要一个很经验的厂商做一个主承包商。然后，呃，进行相关的系统整合。虽然我们必须承认潜艇确实攻击力强大，但你本身的能力、性能指标不达标，哎，呃，甚至这个安全性、可靠性都存在问题。我认为就台湾来讲，这就必须要考虑你这样做它的合理性和必要性。分析指出，即使顺利交付，台军新型潜艇仍问题多多，比如缺少不依赖空气推进 AIP 系统和拖曳列阵声呐，没有装备 AIP 系统的常规潜艇水下续航能力通常只有三四天左右，而加装 AIP 系统后，水下续航时间提高至二至四周，大幅提升作战能力。缺乏拖曳列阵声呐，探测能力受到制约。拖曳列阵声呐，远离潜艇本身噪声，为潜艇增加一种探测手段，进一步提升潜艇的态势感知能力，已经成为新一代常规潜艇的标配。最重要的是，台军主要对手解放军随着新型潜艇、水面战舰、固定翼反潜机以及新型反潜直升机的入列，立体反潜能力早已今非昔比。国台办曾多次针对民进党当局潜艇自造一事，明确指出，通过发展一些进攻性的武器来为自己的错误政治路线保驾护航，只能升高两岸的紧张，拉开两岸的对抗，对台湾经济发展和社会民生没有任何益处。事实上，妄图以武拒统的民进党当局，一方面没能力制造潜艇，另一方面军购也频遭美国敲竹杠和百般拖延。据台湾中时新闻网披露，自2019年7月以来，台当局自美国采购价值约170亿美元的军备，但未交付项目已积压达142亿美元。台空军退役将领张延廷认为，军事武器推陈出新的速度很快。美国出售的军备过了五年、十年才到货台湾，已经过时了，在战场上不符合实际需求。观察指出，美方卖给台湾地区大量武器，除了实施以台制华这一图谋外，也是把台当局当成提款机，来满足美国军火商的利益诉求。相关话题来连线推评论员石红，石先生您好。台自造潜艇惊现天价马桶，单价八万新台币，承包商竟报价八万美元，您对此如何看？马桶是潜艇上技术含量很低的设备，连这都要外购呢，可见台湾地区的潜艇技术实力呢是非常差的。美国厂家呢之所以敢试砸人口，就是看准了台湾地区的能力不足嘛。当然了，美国厂家对马桶的要价呢太离谱，所以台湾地区呢也没敢答应。最后还是自己去研制马桶了，但是那些台湾地区呢，根本无力自己解决的停载系统和设备，也就是呢所谓的红区设备，那必然会被外部供货商呢狠宰的，而且呢台当局甚至还要陪着笑脸让人宰。美国呢这些年对台军售呢，除了以台制华的政治考虑呢，从台湾地区赚取超额利润也是重要目的。对此啊，台湾地区的民众和媒体啊，心里跟明镜一样。因此呢，抱怨声啊越来越大，认为台当局呢，被美国当成肥羊一样宰，不仅没有换来安全，反而加剧了台海局势紧张。嗯，那您是如何来看待台湾制造潜艇的未来的命运？从目前的情况来看呢，民进党当局呢是铁了心要造出潜艇，所以台湾地区呢制造潜艇虽然遇到了许许多多的问题，但民进党当局呢不会放弃。如果局势不发生大的变化呢？那么台湾地区呢，还是会造出潜艇的，只不过呢，潜艇的性能，尤其是可靠性呢，
就无法保证了。而操作隐患多多的潜艇，台海军官兵呢也就只能自求多福了。八艘潜艇要全部建成啊，即使是潜艇技术实力很雄厚的国家和地区，也需要多年时间。对于二把刀的台湾地区来说，需要的时间呢就会更长。而且呢，潜艇建成之后，还需要大量合格的艇员呢去操作。如何培养出足够数量的合格艇员，也是摆在台湾地区面前很棘手的问题。此外呢，现代军事技术发展啊，可谓日新月异啊。即便台湾地区呢，最后费了九牛二虎之力，建成了八艘潜艇，并且形成战斗力，面对的可能也是技术水平更高、体系更完善的反潜力量。现代海战呢，早已不是单一武器对抗的时代了。如果没有强大的体系做支撑，潜艇呢也难以充分发挥战斗力。比如潜艇基地呢如果被炸毁，那么潜艇呢就会失去呢修整加油装弹的窝。如果没有航空兵、水面舰艇掌握制空制海权，那么潜艇一旦浮出水面充电，就会成为呃对方反潜兵力的活靶子。所以啊，台湾地区呢无论造什么样的潜艇，都是瞎子点灯白费蜡。美对台一百四十二亿美元军售被曝迟迟未交货，这是什么原因呢？对一心搞以武拒统的台当局又有何影响？原因主要有这么两个：一是从军售合同签署到交付，不是短时间内能完成的，通常需要数年时间。美国对台军售呢，到现在累计有一百四十二亿美元的军售武器装备没有交付，恰恰说明美国在最近几年呢，对台军售非常疯狂。二是美国呢是要把台当局牢牢掌控在自己手里，让台当局呢按照自己的节奏行事，啊，因此什么时候呢对台湾地区呢交付什么种类的武器装备，交付多少，只能由美方说了算，以免呢快速交付、密集交付呢玩脱了，导致台当局呢铤而走险，打乱美国的既定战略节奏，甚至反过来牵着美国的鼻子走，美国不断的对台军售啊。严重干涉中国内政，恶化台海局势，最终目的呢是阻挠中国的统一大业。所以啊，即便呢这些售台武器啊，啊交付速度较慢，也极大的助长了台当局以武拒统的嚣张气焰。要想浇灭台当局以武拒统的嚣张气焰，大陆呢必须进一步提升自己的军事优势，牢牢掌握在台海方向的军事主动权。好的，也谢谢石先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。